നമസ്കാരം കഥയല്ലത് ജീവിതത്തിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ നിയമബോധവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അമൃത ടിവിയും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയും ഒന്നിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് നിയമസഹായം നൽകുവാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള കെൽസ പാനൽ മെമ്പേഴ്സ് ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പർ ബഹുമാനിയ ജഡ്ജ് ശ്രീ എം വി ജോർജ് അഡ്വക്കേറ്റ് മെമ്പർ ശ്രീമതി ബിന്ദു ശ്രീകുമാർ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക ഡോക്ടർ പൂജ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ആറേഴ് വർഷത്തിന് ശേഷം രണ്ടുപേരും പിരിഞ്ഞ് താമസിക്കുകയാണ് മോസീനും റഷീദും അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് ഇതറിയാൻ വേണ്ടി ആദ്യം ഈ വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നത് മോസീനെയാണ് മോസീന മോസീന ഇപ്പൊ എവിടുന്നാ വരുന്നത് മലപ്പുറം മലപ്പുറം മലപ്പുറത്ത് എവിടുന്ന് കൊളത്തൂർ അമ്പലപ്പടി ഏ കൊളത്തൂർ അമ്പലപ്പടി ജനിച്ചത് മുളന്നതൊക്കെ അവിടുന്നാണ് അവിടെ തന്നെ അവിടെ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് വീട്ടില് അവിടെ ഉമ്മ അനിയത്തി അവര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അനിയത്തി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഏഴാം ക്ലാസ്സിലാണ് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വയസ്സായി എനിക്കിപ്പോ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അപ്പൊ അനിയത്തിയും നിങ്ങളുമായിട്ട് കുറച്ച് പ്രായ വ്യത്യാസം വ്യത്യാസമുണ്ട് ഉണ്ടല്ലേ എത്ര വയസ്സിലായിരുന്നു കല്യാണം കല്യാണം പതിനാല് പതിനാലോ അപ്പൊ ഒമ്പത് കൊല്ലം ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറുമ്പത് ഒമ്പത് കൊല്ലമായി കല്യാണം ഏഴാമത്തെ വർഷവും ഏഴാമത്തെ വർഷം ഞാൻ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോഴാ കല്യാണം ഒമ്പതാം ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോ രണ്ടര രണ്ടു വർഷം പോയിട്ടുണ്ട് അതിന് മുമ്പേ ക്ലാസ് ക്ലാസ്സില് പതിനാറ് പതിനഞ്ച് വയസ്സിൽ കല്യാണം പതിനഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അത്ര ഉറപ്പില്ലേ ഉറപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ വർഷം കല്യാണം രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഡിസംബർ പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് പത്തില് അപ്പൊ ഏഴ് വർഷമായി ഏഴ് വർഷമായി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്നാന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പതിനാറ് വയസ്സിലായിരുന്നു കല്യാണം കല്യാണം കണക്ക് കറക്റ്റ് അല്ലേ അതെ അതെ പതിനാല് വയസ്സ് പതിനാറ് വയസ്സ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കല്യാണ പ്രായം ആയിട്ടില്ലായിരുന്നു ആയിട്ടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ കല്യാണം കഴിച്ചു അത് ഇവര് ഇങ്ങനെ വന്ന് നിർബന്ധിച്ചപ്പോ വീട്ടുകാരെ ചെയ്തെടുത്താണ് അതെങ്ങനെ നിർബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇതല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വേണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നോ അവര് പഠിപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞേ നിങ്ങളുടെ ഉപ്പ എന്ത് ഉപ്പാക്ക് കണ്ണ് കാണൂല കണ്ണ് കാണൂല എവിടെ ഇപ്പൊ വീട്ടിലുണ്ടോ വീട്ടില് പറഞ്ഞാല് ഉപ്പാന്റെ വീട്ടിലാണ് അവര് വേറെ താമസം വേറെ കല്യാണം കഴിച്ച് വേറെ താമസം അതെ കണ്ണ് കാണാതെ പിന്നീട് കണ്ണ് കാണാതെ ആയതാണോ ഇല്ലേ അല്ല അഞ്ചു വയസ്സായപ്പോ മണലുണ്ടായതാണ് അന്നത്തെ കാലത്തൊന്നും നോക്കാനുള്ളതില്ലാത്ത കാരണം അഞ്ചു വയസ്സായപ്പോ എന്തുണ്ടായതാണ് മണലുണ്ട പനി കാരണം മണല് കാരണം ഒരു അസുഖല്ലേ മണൽവാരി അത് കണ്ണിന് ബാധിച്ചതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ തന്നെ വേണ്ടായിരുന്നു കൺകാഴ്ച ഇല്ലായിരുന്നു അത് ശരി അപ്പൊ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ നിങ്ങൾ ഉമ്മ രണ്ടു മക്കള് പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്താ അവര് മാറി താമസിക്കാൻ വേറെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ കാരണം അത് പിന്നെ ഇമ്മ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതാണ് വല്യം എന്റെ ഉമ്മമ്മക്ക് മാനസികമായിട്ടൊരു അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഉമ്മയുടെ താമസി കാരണം പിന്നെ അപ്പൊ വേറെ പോയിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചു അത് ശരി ഏതായാലും നിങ്ങളെ ഉമ്മയാണ് വളർത്തിയതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ അനിയത്തി ഉണ്ടായതിനു ശേഷം ഉപ്പ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആ അമ്മാനെ രണ്ടാമത് മടക്കി എടുത്തിട്ടാണ് ഈ അനിയത്തി ഉണ്ടായത് ഞാൻ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോ ഉമ്മാനെ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു പിന്നെ രണ്ടാമതും ഒരു എന്താ ഉമ്മാനെ മടക്കി എടുത്തിട്ട് ഉണ്ട പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വ്യത്യാസം ഞങ്ങൾ രണ്ടോളം അതിലുണ്ടായ കുട്ടിയാണ് ആ ശരി നിങ്ങള് ഇപ്പൊ കല്യാണം എങ്ങനെയാ ഉണ്ടായത് നിങ്ങളുടെ കല്യാണം എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അറേഞ്ച് മാരേജ് അറേഞ്ച് മാരേജ് ആണോ എങ്ങനെയാ അത് അവര് വേറെ കുട്ടിനെ കണ്ടു പോകുമ്പോ എന്താ ഞാന് ക്ലാസ് ഇട്ട് വരായിരുന്നു അങ്ങനെ ആണ്ട് വീട്ടിൽ വന്നതാണ് ഓ അങ്ങനെ നിങ്ങളെ കണ്ട് അവര് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് വന്ന് വീട്ടിൽ വന്ന് ചോദിച്ചു ഉമ്മ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു കാരണം ഉമ്മക്ക് സാമ്പത്തിക ഉമ്മ പണി വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടാണ് കുടുംബം നോക്കുന്നത് പിന്നെ അവർ അങ്ങനെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ സ്കൂളില് നിങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളെ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വീട്ടിൽ വന്ന് അന്വേഷിച്ചു വേറെ ഒരു കുട്ടിനെ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു പോവായിരുന്നു വേറെ ഒരു കുട്ടിയെ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴിക്കാണ് നിങ
സാമ്പത്തികമായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് ഉമ്മ എന്താ ജോലി ചെയ്ത് ഉമ്മ എന്താ പണിയെടുത്തിരുന്നേ വീട്ടു ജോലിയാണ് വീട്ടു ജോലി വീട്ടു ജോലി ചെയ്താണ് നിങ്ങളെയൊക്കെ വളർത്തി പഠിപ്പിച്ചതൊക്കെ ഇപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഉമ്മയുടെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് ഉമ്മക്ക് ആരില്ല ഉമ്മ തന്നെ ഉള്ളു ഉമ്മ തന്നെയാണ് ഉമ്മയുടെ ഉമ്മക്ക് ഉമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ആരും ഇല്ല ഉമ്മയുടെ ബാപ്പയോ പറഞ്ഞില്ല മരിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയത് മരിച്ചത് ആ അത് ആ മരിച്ചപ്പോ ഉപ്പ മരിച്ചപ്പോ പോയതാണ് ഉമ്മ എപ്പോഴും ഉണ്ടോ ഉമ്മയുടെ അമ്മേ ഇല്ല മരിച്ചിട്ട് പതിനൊന്ന് വർഷമായി അതിനുശേഷമാണ് ഉമ്മയുടെ ഉപ്പ മരിച്ചത് ഉമ്മയും നിങ്ങളും അവ അനിയത്തി മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ വീട്ടില് നിങ്ങൾക്ക് മക്കളുണ്ടോ രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് എന്ത് രണ്ടാൺകുട്ടികള് രണ്ടാൺകുട്ടികള് മൂത്തന് എത്ര വയസ്സായി അഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു അഞ്ച് വയസ്സായി രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിക്ക് നാലാം മാസം നാല് മാസം അപ്പൊ ഈ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ തുടങ്ങി തുടങ്ങി എന്ത് പറഞ്ഞാ തുടങ്ങിയത് ഉമ്മ പണിക്ക് പോവാണ് പക കണ്ണ് കാണൂല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പ്രശ്ന ഉമ്മ പണിക്ക് പോവാണ് ഇതൊക്കെ അവർ അറിഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ ഉപ്പ കണ്ണ് കാണൂല അവർക്ക് അപ്പൊ അതൊന്നും കല്യാണ സമയത്ത് അവർ അന്വേഷിച്ചില്ലേ അന്വേഷിച്ച് പറയാൻ ചെയ്തേക്കണം അവർക്ക് പിന്നീട് അത് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ അത് ഈ കണ്ണ് കാണാത്തതൊരു മോശമാണോ അവര് കുറച്ചൊരു എല്ലാരും ഉള്ളൊരു കൂട്ടുകുടുംബാണ് അപ്പൊ അവർക്കതൊരു അല്ലെ എന്ത് കൂട്ടുകുടുംബായാലും ഏതായാലും കണ്ണ് കാണാത്ത ഒരു ഉപ്പ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ മാനസിക വൈകല്യമുള്ള ഒരാള് അല്പം സമനില ഇല്ലാത്ത അത് പാരമ്പര്യമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സൂക്കടാണെങ്കിൽ പലർക്കും അത് പാരമ്പര്യമായിട്ട് വരുന്ന സൂക്കട അല്ലാമല്ല പക്ഷെ എന്നാലും ചില കുടുംബങ്ങളിൽ അത് കണ്ടു വരുന്നുണ്ട് ഇത് അങ്ങനെയുള്ളതല്ലോ പിന്നെ എന്താണ് അവർക്ക് കുറച്ചിലാണ് കുറച്ചിലാണെന്ന് അവര് പറയാനുള്ള ഒരു കാരണം മനസ്സിലാവാത്തത് അതറിയില്ല ഇപ്പനെ അങ്ങാടിന്നൊക്കെ വെച്ച് കാണുമ്പോ മിണ്ടൂല കാണാത്ത പോലെ പോരാ അതൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഉപ്പാനെ കണ്ടിരുന്നു ഞാൻ കാണാത്ത പോലെ പോകുന്നൊക്കെ എന്നോട് ഒരുപാട് തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാണൂല പിന്നെ ഉമ്മ പണിക്കുവാണ് അത് ഉമ്മ പണിക്കാൻ പാടില്ല മാന്യമായിട്ട് പണിയെടുക്കുന്ന തെറ്റൊന്നല്ലല്ലോ ആ അപ്പൊ ഉമ്മ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടെ ഉമ്മ കല്യാണം അവര് കാണാൻ വന്നപ്പോ ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ പണിയെടുത്തിട്ടാണ് അതിനൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് മാത്രം മതി പിന്നീട് ഒരു പ്രശ്നമായത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ അവിടുത്തെ അയൽവാസികളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ യാതൊരു പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അവര് ഒരുപാട് കല്യാണങ്ങൾ പോയി കണ്ടിട്ട് ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല കാരണം അവര് ഏട്ടന് മൂന്ന് വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്നു ഏട്ടനോ ആ രണ്ട് രണ്ട് കുട്ടികളും പോയിക്കോണു ഇപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ വീട്ടിൽ നിലവിലുള്ള അത് കാരണം പോയി പോയി കാരണം അതറിയില്ല വീട്ടിലത്തെ പ്രശ്നം തന്നെ ആവും അപ്പൊ അത് കാരണം ഇവരെ കല്യാണം ഒന്നും ശരിയായിരുന്നില്ല അന്വേഷണത്തിലൊക്കെ മുടങ്ങി പോവായിരുന്നു ആഴ്ചയിലാണോ കൊടുക്കാറ് എത്ര ഒരു ദിവസത്തിന് തൊള്ളായിരം ഉണ്ട് തോന്നുന്നു ഒരു ദിവസം തൊള്ളായിരം ഉണ്ട് സ്വന്തം വീടുണ്ടോ ഇല്ല തറവാടാണ് തറവാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കൊക്കെ ഉണ്ട് അനിയന് ഏട്ടന് രണ്ട് പെങ്ങന്മാര് എല്ലാർക്കും കൂടി ഉള്ള സ്ഥലമാണ് ആ കുടുംബസ്വത്താണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന്റെ ഉപ്പന്റെ തറവാടാണ് അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഉപ്പാന്റെ തറവാട് വെച്ചാല് ഉപ്പ വേറെ പോന്ന വീട് അതായത് ഉപ്പ വെച്ച വീട് ഉപ്പയ്ക്ക് മാത്രം ഉള്ളത് അപ്പൊ ഉപ്പയ്ക്കും ഉപ്പയുടെ ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കും ഉള്ളതായിരുന്നു അത് ഭാര്യ നേരത്തെ മരിച്ചു ഇപ്പൊ മക്കൾക്കാണ് ഭാര്യ മരിച്ചിട്ടില്ല ഉമ്മ ഉണ്ട് ഉപ്പയാ മരിച്ചത് അതെ അവര് ഉമ്മ ഉണ്ട് ഉപ്പ ഇല്ല ഉപ്പ ഇല്ല ഉപ്പ ഉപ്പ മരിച്ചു പോയി ഉപ്പയുടെ സ്വത്താണ് അത് അപ്പൊ ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കും ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ അവര് എത്ര പേരുണ്ട് ഒരു ഏട്ടനുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന് ഒരു അനിയനുണ്ട് രണ്ട് പെങ്ങമാരുണ്ട് അവരെ ഒരു ഏട്ടന് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരേട്ടൻ മരിച്ചിടുന്നു അപ്പൊ ആറ് പേര് അതിലൊരു കുട്ടിയുണ്ട് അല്ല അതിരിക്കട്ടെ മൊത്തം ആറ് പേര് അമ്മയും ചേർത്തി ഏഴ് എത്ര സെന്റ് സ്ഥലമുണ്ട് അതറിയില്ല വലിയ വീടാണോ പറമ്പുണ്ടോ ആ പറമ്പുണ്ട് പത്ത് സെന്റ് ഉണ്ടാവോ പത്തല്ല നാപ്പതൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആ അത്ര വലുതാണ് പത്ത് നാപ്പത് സെന്റ് ഉണ്ടാവും
അപ്പൊ അതിൽ ഒരു പെങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മക്കളും ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ ചേച്ചി ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലല്ലേ ഇവിടെ തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ ഭർത്താവോ അവര് അവരെ വീട്ടില അവരോട് കൊണ്ടുവന്നാക്കിയതാണ് ഓ അവര് വേർപിരിഞ്ഞു ആ ശരി മറ്റേ ചേച്ചി മറ്റേ ആ പെങ്ങളും കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അവിടെ തന്നെ അവിടെ അങ്ങാടി തന്നെ വേറൊരു വീട് വെച്ചിട്ട് അവരും കുട്ടികളും ഭർത്താവിന്റെ കൂടെയാണ് അവര് അനുവദിക്കുന്നു ഈ ചേച്ചിയുടെ മകളെ ഒരു കുട്ടിയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു ആൺകുട്ടി ഉള്ളത് പ്ലസ് വണ്ണിലാണ് പതിനെട്ട് വയസ്സ് തികയണം കല്യാണം കഴിയാൻ നമ്മളുടെ നിയമ പ്രകാരം ഒക്കെ എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ പതിനാറ് വയസ്സിൽ പോലും ആവാതെ കല്യാണം കഴിച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇപ്പൊ ഭർത്താവിന് പിരിഞ്ഞു വന്ന് നിൽക്കുന്നു ഇമ്മ ചിന്തിച്ച് നല്ലൊരു ജീവിതല്ലേ കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്നുള്ളതോ നല്ലൊരു ജീവിതമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു പഠിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ജോലിക്ക് പോകാൻ പോലും ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജോലിക്ക് പോലും പോകാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയല്ലേ നിങ്ങൾ ഒരു പത്താം ക്ലാസ്സോ ഒരു പ്ലസ് ടു പാസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലിയെങ്കിലും കിട്ടിയത് പത്താം ക്ലാസ് ഇപ്പൊ തന്നെ എഴുതി ഇപ്പൊ കുട്ടിനെ വയറ്റുണ്ടായിരിക്കുമ്പോഴാണ് എഴുതിയത് ഇപ്പൊ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു എസ് എൽ സി പാസ് ആയി പാസ് ആയി പ്ലസ് ടു എഴുതാൻ പോകണ്ടോ പോകണം എന്നുണ്ട് ഉണ്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം തുടങ്ങിയത് എന്നെ ഇമ്മ പണിക്ക് പോവാണ് ഇപ്പൊ അത് കണ്ണ് കാണൂല അയ്മ തുടങ്ങി പിന്നെ അങ്ങനെ കളിയാക്കലും പരിഹസിക്കലൊക്കെ തുടങ്ങി അയക്കാൻ കേൾക്കുമ്പോ സ്വന്തം ഉമ്മാനും ഇപ്പാനും പറയുമ്പോ ആർക്കാരും വേദന ഉണ്ടാവൂലേ അയ്മ തുടങ്ങിയത് തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ അവർക്ക് സ്ത്രീധനം പോരാ പണ്ടങ്ങൾ പോരാ അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോന്നും എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു സ്ത്രീധനം ഇരുപതും ഒന്നേകാലും ഇരുപത് പവന്റെ പണ്ടും ഒന്നേകാലും ലക്ഷവും അവര് ഒന്നര ചോദിച്ചിരുന്നത് അല്ല ഒന്നേകാലും അമ്മ കൊടുത്തു പൊന്നെത്ര അവര് ചോദിച്ചേ ഇരുപത്തഞ്ച് അല്ല ഇരുപത് കൊടുത്തു ഇരുപത് കൊടുത്തു അതൊക്കെ ഇപ്പൊ എവിടെയാ അതില് പത്ത് പവന് തരാണ്ട് പത്ത് പവൻ അവരെടുത്താണ് അവരെടുത്താണ് പത്ത് പവൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുണ്ട് പൈസ അവരെടുത്താണല്ലോ അവരെടുത്താണ് ഇത്രയും എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഈ സ്ത്രീധനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ നാട്ടിന്ന് മായ്ച്ചുള്ള പ്രയാസമുള്ള കാര്യം അത് എന്താ പറയാ ഇത് എങ്ങനെ ഇതൊന്നും ഈ ഒരു എന്താ പറയാ വൃത്തികെട്ട ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ അല്ല അത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് സന്തോഷപ്രകാരം കൊടുക്കും പക്ഷെ ഒരു ഇഷ്യൂ വരുമ്പോ പിന്നെ സ്ത്രീധന വിഷയത്തിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യും അതാണ് വിഷയം അല്ല ഇപ്പൊ ഒരു മകൾക്ക് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോ ആ മകൾ നന്നായിട്ട് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഇഷ്ടമുള്ളത് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഇഷ്ടമുള്ള മകളെ നന്നായിട്ട് അല്ലാതെ മകൾ ആ വീട്ടിൽ പോയി നന്നായിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ല ഒരു ഉദ്ദേശം പേരന്റ്സ് കൊടുക്കുന്ന ഗിഫ്റ്റ് ആണ് അല്ലാതെ ധനമല്ല ധനം പറഞ്ഞ മറ്റുള്ളവർക്കല്ല ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗിഫ്റ്റ് ആണ് സമ്മാനമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ ആഭരണങ്ങളും ഒക്കെ ഡിമാൻഡ് ആക്കി ഇത്ര പവൻ വേണം ഇത്ര ഇത് വേണം അതാണ് സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെ വന്നിട്ട് വർഷം എത്ര എന്നിട്ട് ഇക്കണ്ട കാലം മുഴുവൻ ഒരു പത്ത് ഈ നമ്മളുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് വന്നതിന് ശേഷം അധികം താമസം ഇല്ലാതെ സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമം വന്നു എന്നിട്ട് ഇതുവരെ ഈ പത്തറുപത് കൊല്ലായിട്ടും നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് അത് കൂടി കൂടി വരികയെന്നല്ലാതെ യാതൊരു തരത്തിലും കുറയുന്ന മട്ടില്ല അത് ആൾക്കാർ മുന്നോട്ട് വരുന്നില്ല പരാതിയുമായിട്ട് പോകാനായിട്ട് തയ്യാറാകുന്നില്ല അതും ഒരു കാരണമാണ് അതെ അതാണ് കാരണം കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിയാതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്നുള്ള പേടി ഏതായാലും സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരിൽ നല്ലോണം ആരാണ് നിങ്ങളെ സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരിൽ ഉപദ്രവിച്ചത് പറയാറുള്ളത് നാത്തൂനുണ്ട് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ട് അവര് അവരാണ് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണേ അവർ നിക്കാൻ ഇവര് പണിയേറ്റി വന്നാല് ഓരോരോ നുണ പറഞ്ഞെടുക്കും എന്നിട്ട് ഇവര് വന്ന് തല്ല തലക്കടിക്ക മുടി ഒഴിച്ചിട്ട് കുത്തിക്ക ആ തല തല മോക്കുന്നൊക്കെ ചോര വന്നിട്ട് മൗലാനിൽ അണ്ണിട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു ഭയങ്കരായിട്ടുണ്ട് മണ്ണെണ്ണ കുടിപ്പിച്ചെന്ന് ജയിക്കുന്നു അത് ഇപ്പൊ ചെറിയ കുട്ടിനെ ഗർഭിണിയായിരിക്കുമ്പോ ഒരുപാട് ആശുപത്രി വേളാഞ്ചേരിയുള്ള മൊത്തം ആശുപത്രിക്കും കൊണ്ടേ ഇങ്ങനെ എന്താ ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കണം അവർക്ക് അവരെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാല് വേറെ വിവാഹം കഴിക്കണം ഈ രണ്ടാമത് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായാലും അതിന് ചെലവിന് എടുക്കണ്ടേ ആയ പ്രശ്നം തോന്നുന്നു എന്നിട്ട് ഒരുപാട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടേ ഒഴിവാക്കണം എന്നിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചെന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ ഒരു കുഴപ്പ
ഇവർ എന്നിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കി ഇവർ ഹസ്ബൻഡ് വന്നിട്ട് തല്ല് തച്ചു അതിന് മൂക്കുന്ന ബ്ലഡ് എല്ലാം നിന്നില്ല അങ്ങനെ വീട്ടിൽ പോന്നു വീട്ടിൽ പോകുന്നേക്കിന് അപ്പം തന്നെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഒരു വട്ടം തച്ച് കണ്ട പിന്നെ നിൽക്കൂല അതിന് എന്ന് തല്ലേക്ക് പിന്നെ ഞാൻ പോയി കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല കുട്ടിക്ക് ചെറുതായിട്ട് വളർച്ച കമ്മി ഉണ്ട് കാരണം ഒരുപാട് മരുന്നൊക്കെ കുത്തി വെച്ച എന്നിട്ട് എന്താ ഒരു പിന്നെ നന്നായി കേസ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് കേസാക്കിയത് എങ്ങനെ കുടിച്ചെന്ന് ഡോക്ടർ ഒക്കെ എന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോ ഒക്കെ പറയേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ അവര് കുടിപ്പിച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പോലീസുകാരൊക്കെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് അപ്പൊ അവര് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് പോലീസുകാരോട് അപ്പൊ എന്റെ വലിയ കുട്ടി പറഞ്ഞു ഞാൻ കണ്ടതാണ് ഇമ്മാനെ കൈയൊക്കെ കെട്ടണത് ബാവാക്ക കൈ പുറത്തേക്ക് പിടിച്ച് കെട്ടിയിരുന്നത് കാരണം ഞാൻ കണ്ടെക്കണ് കാരണം അപ്പൊ വനിതാ പോലീസ് അകത്തൊക്കെ വന്ന് മരത്തൊക്കെപ്പോ റൂമിലൊക്കെ മണ്ണെണ്ണേ സ്മെൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി വെക്കാണ് അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയപ്പോ ആരാ പോലീസിനെ അറിയിച്ചത് ഉമ്മ കൂട്ടി വന്നത് കാരണം കോടതി അല്ലാതെ അവര് കൊണ്ടുപോണില്ല അല്ല നിങ്ങൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഉമ്മ വന്നു കുടുംബ കോടതിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടായിരുന്നു അതായത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഈ പോക്ക് കേസ് എന്നിട്ട് അവര് ഇന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകണ കൊണ്ടേ ഇവിടുന്ന് എന്താ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് വന്നതിന് ശേഷം വരെ പോലീസ് തിരഞ്ഞ് നടക്കായിരുന്നു ഞാനൊരു കുറ്റം ചെയ്തിട്ട് ആരേലും എന്താ അങ്ങനെ നടക്കാൻ പാടില്ല ഉള്ളതിൽ പോലീസിന്റെ ഒരുപാട് അപ്പൊ ഇയാൾ ഒളിവിലായിരുന്നു എന്നിട്ട് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ആരും കാണാതെ കേസ് ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ത് കേസ് ഇവരെന്നെ കൈയൊക്കെ കുടുക്കി ഇതാക്കിയിരുന്നു അതിന്റെ എന്റെ ഉപ്പ കൂടി കേസ് കൊടുത്തിരുന്നു കൈയൊക്കെ വാലിട്ട് കിട്ടി കുടിക്കിട്ട് മുറിഞ്ഞിരുന്നു ഉപദ്രവിക്കുക ആ പെരുന്തമണ്ണ എന്താ ഏത് കോടതി എനിക്കറിയില്ല എന്നിട്ട് ചെലവിന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് കുടുംബ കോടതി എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് അവരൊക്കെ ഒത്തുതീർപ്പാക്കിട്ട് അദാലത്ത് വെച്ചിട്ട് തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കി ഒരു വട്ടം കൂടി പോയി നോക്കാ ഒരു ജീവിതം അല്ലേ എങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഭാവി അല്ലേ പോണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു ആർക്കും ഇഷ്ടമുണ്ടായില്ല പോണത് നമ്മക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ല ആർക്കും ഒരു സ്വന്തം കുട്ടിനെ കൊല്ലാൻ കൊടുക്കാൻ ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ലല്ലോ അമ്മാനെ പറഞ്ഞ സമാധാനിച്ചു പോയി ഞാൻ അമ്മക്ക് ഇതൊരു ഭാരാബ്ദാവണ്ടല്ലോ ഒരു കുട്ടി നോക്കണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് പണിയല്ലേ പോയി പോയപ്പോ അതിലുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി പോലിക്ക് ഇനിയിപ്പൊ ഇതൊരു ഭാരാബ്ദാവെന്നുള്ള നിലക്ക് അത് ഒഴിവാക്കണം അതിനാണ് ഈ മണ്ണണ വന്നത് അതില് കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കുട്ടി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ കുട്ടി കുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ പോയോ ആ വീട്ടിലായിരുന്നു നിങ്ങളിപ്പോ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ വഴക്കും പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടില് പോയത് എപ്പോഴാ വീട്ടില് പിന്നെ ഒരു പച്ചക്കറിയുടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി പച്ചക്കറിക്കടക്കിടക്ക് പോയിട്ട് വരലാണ് വീട്ടിലേക്ക് ഞാനാണ് പച്ചക്കറിയൊക്കെ എടുത്തേക്കണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പച്ചക്കറി അവര് ഇപ്പൊ വീട്ടിലുള്ള താത്ത പറയാണ് ഞാൻ അവര് കൊണ്ടണ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ വീട്ടാവശ്യത്തിന് കൊണ്ടുവരുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തു വെക്കണ പറഞ്ഞു എടുത്തു വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനും അതിക്കല്ലേ എവിടെക്ക വെക്കണം എന്ന് പറയണില്ല എന്ത് കാട്ടണം അവര് പറയണില്ല ഒക്കെ ഞാൻ എടുത്തു വെക്കണം അവർക്കൊന്നും കൊടുക്കണില്ല പറഞ്ഞു എക്കിന്റെ വീട്ടിലെ ഒരു ആങ്ങളാരില്ല ഞാനും ഉമ്മയും അനിയത്തിയും അവരുടെ ഇടയിലുള്ള ജീവിച്ചിട്ടുള്ള പരിചയമേ ഉള്ളു മറ്റുള്ളവർ പോരെടുത്തിട്ടോ അതിനുള്ള യാതൊരു ഇതുമില്ല ഇവർ എന്നിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കി ഇവർ ഹസ്ബൻഡ് വന്നിട്ട് തല്ല് തച്ചു അതിന് മൂക്കുന്ന ബ്ലഡ് എല്ലാം നിന്നില്ല അങ്ങനെ വീട്ടിൽ പോന്നു വീട്ടിൽ പോകുന്നേക്കിന് അപ്പൊ തന്നെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഒരു വട്ടം തച്ച് കണ്ട പിന്നെ നിൽക്കൂല അതിന് എന്ന് തല്ലേക്ക് പിന്നെ ഞാൻ പോയി പിന്നെയും പോയപ്പോഴാണ് ഈ പണ്ടത്തിന്റെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി വേറെ പോയൊരു താത്തല്ലേ അവര് ഹസ്ബൻഡ് കോണ്ടാക്ട് ആണ് അവരെ പണിക്കാവശ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുപോയത് അവരാ കൊണ്ടുപോയത് അവരാ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടാണോ നിങ്ങൾ കൊടുത്തത് ഭർത്താവ് പറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയും എല്ലാരും പറഞ്ഞിട്ടെന്നെ കൊടുത്തു എന്റെ അലമറ എടുത്താ കൊണ്ടോ നിങ്ങൾ ക
ഗർഭിണിയായിരിക്കുമ്പോ അപ്പൊ ഓല് പറഞ്ഞ ചെലവിന് മേടിച്ചൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ ആവശ്യത്തിനൊക്കെ മേടിച്ചതാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മൂന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ചെലവിന് കൊടുക്കുന്ന നിർബന്ധമാണ് കാരണം ഈ മനക്കൊണ്ട് ഒട്ടും കഴിയില്ല അത് സിസേറിയാനാണ് അപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാസം രണ്ടായിരം വെച്ചിട്ട് മൂന്ന് മാസം നന്നു പിന്നെ അതുണ്ടായിട്ടില്ല ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വേറെ ചെയ്തിട്ടില്ല കുട്ടിയെ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടീനെ ഇയാൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആ ഞങ്ങൾ പോരിന്റെ തലേ ദിവസം നാലാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം ഡിസ്ചാർജ് ആവുക ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചു ദിവസം ആണല്ലോ ഓപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു അവരെ നാട്ടിൽ കുളിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെല്ലാത്ത ഡിസ്ചാർജ് ബില്ലൊക്കെ അടക്കണം എന്തെങ്കിലും ഡിസ്ചാർജ് ബില്ലൊക്കെ അടക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അവരെ നാട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നതാണ് അല്ല സ്വയം ഇഷ്ടത്തിന് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതിയും അറിയിക്കാം വിലാസം പ്രൊഡ്യൂസർ കഥയല്ലത് ജീവിതം അമൃത ടി വി ഇടഗ്രാമം കരുമം പി ഒ തിരുവനന്തപുരം രണ്ട് ഇമെയിൽ ജീവിതം അറ്റ് അമൃത ടി വി ഡോട്ട് കോം